హరే కృష్ణ నా పేరు డాక్టర్ గుమ్మడవల్లి శ్రీనివాస్ ఆరోగ్య మస్తు యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను ఈరోజు ఒక చిన్న విషయము మీ ముందు ఉంచదలుచుకున్నాను అది ఆడపిల్లలలో ఋతు సమస్యలు లేదా సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఈ విషయం చాలా పెద్దది కానీ అయినా కూడా మీకు ఈ విషయాన్ని గమనించడానికి ఒకసారి అవలోకనం చేద్దాం ఆడపిల్లలు ఎప్పుడైతే పెద్దగా కావడం జరుగుతుందో క్రమక్రమంగా వాళ్ళ ఏజ్కి సంబంధించి ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు రావడం జరుగుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎయిత్ ఇయర్ నైన్త్ ఇయర్ టెన్త్ ఇయర్ లేదా ఎనిమిది తొమ్మిది పది సంవత్సరాలు దాటుతూ ఉంటారో వాళ్ళలో స్త్రీకి సంబంధించినటువంటి హార్మోను ఈస్ట్రోజన్ అనేటువంటి హార్మోను ఎక్కువగా రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ రిలీజ్ కావడం జరుగుతుందో చంకలలో లేదా గజలలో వెంట్రుకలు రావడం లేదా బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత వెంట్రుకల్ బిర్స్ బారడం మొహంలో ఒక రకమైనటువంటి నిండుదనం లేదా పెద్దగా ఉండేటువంటి కనుబొమ్మలు లేదా థిక్గా ఉన్నటువంటి ఐబ్రోస్ ఐ ల్యాషెస్ లేకుంటే పింపుల్స్ రావడం ఎదగడం ఫాస్ట్గా ఎదగడం అప్పటిదాకా చిన్నగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు విపరీతంగా అంటే బరువు పెరగడం హైట్ పెరగడం సైజ్ పెరగడం తద్వారా బట్టలు చిన్నగా కావడం ఇట్లాంటివి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ ఒకప్పుడు మన దేశంలో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేదా థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లము ఈరోజు ఎంతో సమస్య కూర్చుంది ఒకటి ఏంటంటే మనకు పాలు తాగడం అనేది సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆహారంగా భావిస్తాం మనం చిన్నపిల్లలకు పాలు లేకపోతే అందులో కాల్షియం ఎక్కడి నుంచి అందుతుంది కాల్షియం లేకపోతే పిల్లలు ఎదిగరు కదా అనేటువంటి ఒక భావన మనకు కలిగి ఉంది ఒక థర్టీ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ లేదా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కింది వరకు మనకు గేదె పాలు సరిగా లేవు ఎప్పటి వరకు దేశవాళి నాటు ఆవు పాలు మాత్రమే తాగేది లేదా చాలా పల్లెటూర్లలో మేక పాలు తాగడం సహజ సిద్ధమైనటువంటి అలవాటు మేకలు అందరికీ ఉండేది ఒకటి రెండు మేకలు లేదా గొర్రె పాలు లేదా రాజస్థాన్ లాంటి ఎడారి ప్రాంతాలలో ఒంటె పాలు కొంతమంది దగ్గర తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ గాడిద పాలు ఇట్లా ఎన్నో రకాల పాలను మనం వాడేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్లో గేదె పాలకు మనం ఎప్పుడైతే అలవాటు పడ్డామో ఆ పాలకు సంబంధించిన అడల్ట్రేషన్స్ అంటే కల్తీ జరగడం స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఆక్సిటోసిన్ అనేటువంటి స్త్రీకి సంబంధించిన పిట్యూటరీ స్రవించేటువంటి హార్మోన్ ఇంజక్షన్ పది పైసలకు దొరుకుతుంది ఆ పది పైసల ఇంజక్షన్ ఆ గేదెకు ఇవ్వడం వల్ల రెండు లీటర్ల నుంచి మూడు లీటర్లు ఇచ్చే గేదె దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది అదే రోజు ఆ గేదె యొక్క సమయము జీవన కాలము పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నది కాస్త లే ఐదు లేదా ఆరు సంవత్సరాలలో అది వట్టిపోయి చనిపోతుంది లేదా వాళ్ళు కబేలకు అమ్మేస్తారు కానీ కొంతమంది దుర్మార్గులు ఈ యొక్క ఇంజక్షన్ ఇచ్చినటువంటి పాలను సప్లై చేయడం వల్ల ఆ పాలు తాగినటువంటి పిల్లలు రజస్వల అయ్యేటువంటి టైము పదహారు సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్నది కాస్త వీళ్ళు ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాల లోపే వీళ్ళకు ప్యూబర్టీ లక్షణాలు అంటే రజస్వల అయ్యేటువంటి టైం కూర్చించబడింది దగ్గరకు వచ్చేసింది తద్వారా వీళ్ళకు సమాజంలో ఆ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి అవగాహన లేకపోవడం ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా నడవాలి ఏం తినాలి ఏం తినకపోకూడదో తెలియకపోవడం చిన్న శరీరము అక్కడ మనస్సు చాలా చిన్నది కానీ శరీరం యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ పెరగడం తద్వారా శరీరం ఏ విధంగా వెళ్తుంది అనే దాన్ని వాళ్ళు గమనించలేకపోవడం శరీరంలో వచ్చేటువంటి కోరికల యొక్క మార్పులను వీళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఎన్నో రకాల అనర్థాలను మనం చవి చూస్తున్నాం ఈ లోపల మనకు ఒక అత్యంత దరిద్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే శానిటరీ నాప్కిన్స్ రావడం వీళ్ళకు శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఒకప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా రాజస్థాన్ లాంటి ప్రాంతాలలో శానిటరీ నాప్కిన్స్ వాడడం నిషిద్ధంగా భావిస్తారు రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ఇప్పటికీ కానీ మన దేశంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతంలో శానిటరీ నాప్కిన్స్ వాడడం ఈ మధ్యలో చాలా ఎక్కువైపోయింది శానిటరీ నాప్కిన్స్లో ఉన్నటువంటి పవర్ఫుల్ కెమికల్స్ బ్లీచింగ్ చేసేటువంటి కెమికల్స్ క్యాన్సరస్ మరియు పీసీఓడి లాంటి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఆ యొక్క ప్యాడ్కు సంబంధించిన కెమికల్స్ బ్లీచ్ చేస్తారో ఆ కెమికల్స్ తోటి మనకు ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ లేదా గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ లేదా ఓవరీకి సంబంధించినటువంటి క్యాన్సర్ లేదా వెజనల్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ కాకుండా మిగతా పీసీఓడి ఉండనే ఉంది ఇది మెయిన్ కారణం కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క విషయాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించి ఆడపిల్లలలో వీలైనంత వరకు 
మీకు మీరు సొంతంగా తయారు చేసుకోవడం లేదా తయారు చేసే వాళ్ళని ప్రోత్సహించి ఈ యొక్క రెడీమేడ్ శానిటరీ న్యాప్కిన్స్ను ఆపవలసిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకొకటి ఆధునిక సమాజానికి మన దేశం ఉష్ణ మండల ప్రాంతం అంటే ట్రాపికల్ కంట్రీ అంటాం చాలా హీట్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అటువంటి హీట్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఇచ్చినటువంటి మన దేశ వాళ్ళే దుస్తులు చీర కట్టు లేదా లంగా ఓనె కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మీరు మీకు తెలుసు అందరూ జీన్ ప్యాంట్స్ వేయడం ఎప్పుడైతే జీన్ ప్యాంట్స్ వేయడం వల్ల అక్కడ పెల్విక్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి అంటే కటి ప్రాంతంలో నడుము బొడ్డు కింద ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు అది గర్భాశయం కావచ్చు లేకుంటే గుడ్ల షేర్ అంటాం అంటే ఓవరీస్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు హీట్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అదే పనిగా హీట్ను రెగ్యులేట్ చేయకుండా అదే పనిగా హీట్ ఉండడం వల్ల జీన్ పెయింట్ మనం వేసుకోవడం వల్ల హీట్ అది మార్పిడి జరగకుండా హీట్ను అలాగే కొనసాగించడం వల్ల ఈ యొక్క గర్భాశయానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల జబ్బులు రావడానికి ఏకైక కారణం జీన్ ప్యాంట్స్ మహిళలు ధరించడం ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నేను ఆ జీన్ ప్యాంట్స్కు లేదా ఆధునిక సమాజానికి వ్యతిరేకం కాకపోయినప్పటికీ కానీ మన దేశం ఉష్ణ ప్రాంతము ఆ ఉష్ణ ప్రాంతానికి సంబంధించి అందరూ దయచేసి జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇంకొకటి అత్యంత ముఖ్యంగా పాల బదలు మనము నువ్వుల పాలు తీసుకోండి లేదా కొబ్బరి పాలు తీసుకోండి లేదా పల్లి పాలు తీసుకోండి కొంచెం కాస్ట్లీని ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే బాదం పాలు లేదా ఆల్మండ్ పాలు కూడా మనం తీసుకోవచ్చు వెరీ సింపుల్ పల్లీలు నైంటీ కిలో నైంటీ రూపీస్ టు కిలో తొంభై రూపాయల కిలో ఒక కిలో పల్లి నుంచి ఐదు లీటర్ల పాలను మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై రూపాయలకు అత్యంత గొప్పనైనటువంటి పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి లీటర్ పాలు పల్లి పాలు ఎవ్రీడే మీరు పల్లి పాలతోటి హ్యాపీగా పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు బయట దొరికేటువంటి పాలు మీ అందరికి తెలుసు అది నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ డూప్లికేట్ అని మీకు తెలుసు అయినా మీరు తీసుకుంటున్నారు ఆ పాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయి ఎలా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు పోనీ తయారు చేసేటువంటి పద్ధతులు కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కనుక గమనిస్తే అన్ని రకాల రోగాలకు మన పిల్లలకు ఇచ్చేటువంటి విషము ఆ యొక్క ప్యాకెట్ పాలు లేదా ఆర్టిఫిషియల్ పాలు కాబట్టి మీరు అనుకుంటారు నాకు ఒక వ్యక్తి పోస్తూ ఉన్నాడు అతనికి ఒక గేదె లేదా నాలుగు గేదెలు ఉన్నాయి అతను ఈ మామూలుగా ప్యాకెట్ నుంచి కాకుండా ట్యాంక్ నుంచే పోస్తున్నాడు మామూలుగా అని అనుకుంటారు క్యాన్ నుంచి అని కానీ ఈ రోజులలో ఎవరిని నమ్మడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మీకు తెలియదు కాబట్టి దయచేసి మనం నువ్వుల పాలు లేదా పల్లి పాలు లేదా కొబ్బరి పాలు మీరు కనుక అది నెక్స్ట్ వీడియోలలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఆ పాలను కనుక తయారు చేసుకొని పిల్లలకు కనుక ఇవ్వడం వల్ల ఆ స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ను మనం తగ్గించుకోవచ్చు హరే కృష్ణ